Hello everyone. A very warm welcome to all of you to another class of mathematics. Today we are discussing about parallel lines from class 7. Eighth class le gendha baada pustaka thele danda matha unita ya samantara varagalana. Namalena discussi endha ende pere Vinu George. Ende e class nangal kistama oge ya nangile e channel subscribe and mark kare thad. Cherry class gali le lavaru padiche thulla different types of lines ana. Adha idha varagal idha lla amitha thulla varagal ana endha lla thana adi bhaga thulla thad. Ichi thara thulka ananda thod bolle straight lines, curved lines, wavy lines. Zigzag lines, dotted lines, vertical lines, horizontal lines, parallel lines, diagonal lines, and then you can see the lines in the same way. You can see the lines in the same way. You can see the lines in the same way. You can see the lines in the same way. Parallel itu lah warna gelu dah harangan gelu barang jala. Some of the examples are cut given here. Ibu deh, satu track kinde barang kuar dengan. Ini track kile, nama lalu sekolah gelu laga malasaran gelu nanti perijen gelu dana. Track kinde pertiga deh anda. Track kinde pertiga deh anda barang yang itu. Track dua warna gelu, alinggil dua gelu kuar dal warna gelu tulili agalat deh lana itu dikit. Aduh boleh matu itu udah hari na railway track ini dekat ini, nengal kita sudah dicial, karena anda sudah dengar ini dua railway track ini dalam itu tulis agalat itu lah na sedih aja, orang kiri kuting muka ada, pogan itu boleh ulah, warna gelar na, pasalnya railway warna gelar itu, aduh boleh dengan line gelar itu, aduh boleh dengan Nampol kandet allah running atletik track gali lima lama, rendu varias gali orang bersih neer matra mana lah pohon, walangi pohon tu ayakana. Ipet citer tu kanan na tower line gali, aduh ingin kute muda ada pohon, aduh boleh eni, ini dani eni yude pratiya gada. Ini allah mana nampol ada discussi ayana tu desi gya. Ini ingin ayana parallel lines nolah asyid lagi varian tu. Rendu varias gali citer tu kudu terima two lines are given. Line enda varian tu satu End points sila ada. Dua bahagian lalu, ekum niendu pogunna, niendu pogunna we ana lines anu tu untuk desi gya. Dua lines figure lalu kuar tu tu anda. Dua iru bahagian lalu ekum niiti barak kya awunna vidat lalu ana baraciri gya tu. Awat ammelu lalu distance. The distance between these two lines, nammalu mesra egi ane gile. Ella ida tu ora distance ana endu lalu nammu kana ane disadi gya. Maatra malla. Ii barak lalu adende rendu side lalu ekum iru bahagian lalu ekum niiti barak kya gya ane gile. Awa ora kilen kute mutton dila endu nammu kaman sila kam. Ada ayda. Iru bahagian lalu ekum niiti barak kya bol ora kilen kute mutta atta vidat lalu lala barak lalu. Tulia agalam pali ke perdanu unda inggil. Atterat itu lala lines ni ana. Nama lala parallel lines endu lagi. Apa first point is parallel lines never intersect endu lada ana. Never intersect. Orik kilam kuti muttu nillya. Ado bola. Orik kairing kute paranjo. Parallel lines endu pratiya gada. Parallel lines ni tamil lala two lines parallel agan inggil. Awat tamil lala distance epurum equalari kena. Ini figure lala Korang cukup duduk di sini, na, tiga nol varigal serdiki ane gelal. Ia dua varigal, orang naik pergi ni cial. Adik duduk di sini, na, ini varigal parallel lah, no. Ada enggan ane kandu duduk ya. Varigal extend itu nokia, lines extend je ini bola. Ia dua first circle duduk di sini, na, lines extend je dal. Ada enggan lori wajah tak extend je dal, awa kuti muta nol, intersect je ane nol, sah duduk nol, intersect je ini. Aduh, matra nol, awa dah mula distance tulio mula. Ado orang tu, mana? Ini dua lines intersecting lines yang mana? Boleh kira parallel lines, allah. Adat pair of lines, nama kau nak consider cerita. Nama kau kerana ini lines um kuti mutton tu ada citer dulu kau tu tu illah engil boleh. Adain de mukalilot niiti barat cial. Awei kuti mutton tu ada intersecting cerita ini dah ana. Enam engil kau mana sila kau. And also one more point, the distance between these two lines are or not equal. Therefore, these two are also not parallel. Ini adatta figure no kerja ana engil. A lines, uru paridi vare, nengal ke kanam bola. Ado kote mutta ta varagal ana enno lada, namma ko mansela kana ede saathikum. Distance between these two lines are also equal everywhere. Ella ede tum, awa dhamer lala distance sum tulliya mana. Ado unda, e lines ena namma ko parallel lines enno lekiam. That two lines are parallel lines. Adatta 
നാലാമത്തെ പെയർ എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ആർ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് അവ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും ഒരു പക്ഷേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ നോട്ട് പാർലർ ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഈ ഫിഫ്ത്ത് പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നത് വരച്ചാൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസും ഒരിക്കലും കൂട്ടുമുട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഫിഗറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അതുപോലെ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഫിഗറുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ പാരലൽ ലൈൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ഫിഗേഴ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ഒരു സ്ക്വയർ ഒരെണ്ണം ഒരു ട്രപ്പീസിയം അത് ചിത്രം ഒരു ട്രപ്പീസിയമാണ് ലംബകം ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലാണെന്നും മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ അല്ല എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ രണ്ട് സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ അവ മുഗൾ ഭാഗത്ത് കൂട്ടിമുട്ടും മാത്രമല്ല രണ്ട് സൈഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ സോ വാട്ട് ക്യാൻ വി സേ ദറ്റ് ടു ലൈൻസ് ആർ നോട്ട് പാരലൽ അപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വരച്ച് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് പെയർസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് പാരലൽ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജോഡി വൺ പെയർ ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതർ പെയർ എന്താണ് പാരലൽ അല്ല ഈ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല സോ ദി ഓൺലി ദീസ് ടു പെയർസ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ നൗ പാരലൽ ലൈറ്റ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ സിമ്പിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് സ്ക്വയറിനെ പരിഗണിക്കാം സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത സ്ക്വയറിൻ്റെയും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഓരോ ജോഡി എതിർവശങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആണ് എന്നാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാരലൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പെയേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടു സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് ദെൻ അഗെയിൻ കൺസിഡർ ദ അതർ ടു സൈഡ്സ് ദേ ആർ ഇഫ് വി ആർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാറ്റ് ടു സൈഡ്സ് ദെൻ ഓൾസോ ദേ വിൽ നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും എല്ലാം പാരലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ചില ചിത്രങ്ങൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റേസിംഗ് ട്രാക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ ടവർ ലൈനിൻ്റെയും അതുപോലെ ലാഡറിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് അവ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുമില്ല അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആണ് താനും അല്ലേ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും നീട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ലൈനാണെങ്കിലും ട്രാക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ബട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റു വരകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആണെങ്കിലും റേസിംഗ് ട്രാക്ക് ആണെങ്കിലും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നേരെയുള്ള വരകൾ മാത്രമാണോ പാരലായിട്ടുള്ളത് അല്ല തുല്യ അകലം പാലിക്കുന്നതും നീട്ടി വരച്ചാൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്തതുമായ ജോഡികളായിട്ട് വരുന്ന വരകൾ എല്ലാം പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് അതായത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റേസിംഗ് ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വളഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാതെ കിടക്കുന്ന ലൈൻസിനെയും നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻസിനെ കുറിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം കൺസിഡർ ടു ലൈൻസ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഹിയർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ പാരലൽ പി എം ക്യൂവും സമാന്തര വരകളാണ് ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ മറ്റൊരു ലൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന
പി ക്യു എന്നീ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻസിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളുകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് ആംഗിളുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ആംഗിളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിൽ ആംഗിൾ വണ്ണിൻ്റെയും ആംഗിൾ ഫൈവിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു മെഷർ ദ ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ആർ കോൾ ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ നെയിം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ സമാന കോണുകൾ ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ആർ കോൾഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം സമാന കോണുകൾ സമാന കോണുകളുടെ അളവുകൾ തുല്യമാണ് എന്ന് അളന്ന് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മെഷർ ദ ആർ കോൾഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്താലും ആ പൊസിഷൻ ആണ് നോക്കുക സമാന കോണുകൾ അതായത് ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകൾ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇവയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഏത് രീതിയിൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതേ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ടൂവിൻ്റെ വണ്ണിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും പൊസിഷനിൽ വരുന്ന കോ ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അവയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള നിയമമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി പഠിക്കാനുള്ളത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ വെൻ ടു പാരല ലൈൻസ് കട്ട് ബൈ എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ പെയേഴ്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഫോംഡ് ആർ ഈക്വൽ ഇവിടെ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ദർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ടു ആൻഡ് സിക്സ് ടുവിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ലീനിയർ പെയർ എന്നുള്ള ആശയം ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണിൻ്റെ ലീനിയർ പെയർ ആണ് ആംഗിൾ ടു അതുപോലെ ഫൈവിൻ്റെ ലീനിയർ പെയർ ആണ് ആംഗിൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവും സിക്സും ഈക്വൽ ആണ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ദർ ആർ സം മോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ സെവൻ ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ദീസ് പെയേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലീനിയർ പെയറിൻ്റെ ആശയം ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് രേഖീയ ജോഡിയുടെയും എതിർ കോണിൻ്റെയും ആശയം ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ പെയേഴ്സിനെല്ലാം ഈക്വൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോൾ when two parallel lines cut by a transversal pairs of corresponding angles are equal rendu samandara varagale oru chedagam kannikkumbol undaguna oro jodi corresponding angle samana konugal thulli alavullave irikkum ini edakkeyana samana konugal ennallathu chitrathil prathegamayittu adayalapaduthiyittund angle 1 is equal to angle 5 angle 2 angle 6 they are corresponding angles samana konugalana angle 3 angle 7 they are also equal angle 4 and angle 8 idellam aanu ee ettu angles ile corresponding angles samana konugalai varunnu aduthadayi mattoru പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് എന്താണ് ആംഗിൾ ത്രീയുടെയും ആംഗിൾ ഫൈവിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് മറുകോണുകൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്താണ് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ആംഗിളുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നീ ആംഗിളുകൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഫോമിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ത്രീയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഫൈവ് അതുപോലെ ഫോർ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ സിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഈ ആംഗിൾ ഫൈവിൻ്റെയും ആംഗിൾ ത്രീയുടെയും മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ജോഡി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ സിക്സ് they are also equal in measure alternate angles maru konugal po endana adatha oru neemam namukku parayanayittu sadhikkya when two parallel lines cut by a transversal pairs of alternate angles of formed are also equal adayathu rendu samandara varagale oru chedagam kannikkumbol undaguna oro jodi maru konugal ive prathegamayi vilakkiyanengile alternate interior angles ennanu vilakkiya aandara maru konugal ennanu ive vilakkiya ആന്തര മറുകോണുകൾ തുല്യ അളവുള്ളവയായിരിക്കും ആന്തര മറുകോണുകളുടെ ജോഡികൾ തുല്യ അളവുള്ളവയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്ന
ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ദ ആർ കോൾഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബാഹ്യ മറുകോണുകൾ ഇവയുടെ മെഷർമെൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാരല ലൈൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നുകൂടി പറയാം വെൻ ടു പാരല ലൈൻസ് കട്ട് ബൈ എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ ഒരു ഛേദകം ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ജോഡി ബാഹ്യ മറുകോണുകളും ആന്തര മറുകോണുകളും തുല്യ അളവുള്ളവയായിരിക്കും അടുത്ത പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആന്തര സഹകോണുകളും ബാഹ്യ സഹകോണുകളും ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ സിക്സ് ആർ കോൾഡ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആന്തര സഹകോണുകൾ ഇവയുടെ അളവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആംഗിൾ ത്രീയുടെയും ആംഗിൾ സിക്സിൻ്റെയും സം അളവുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഇതും മറ്റൊരു ജോഡി കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിനെ പോലെ തന്നെ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ പെയേഴ്സും ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ബാഹ്യ സഹകോണുകളുടെ ജോഡികൾ ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ സെവൻ ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് എന്നിവയാണ് ബാഹ്യ സഹകോണുകൾ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് പെയേഴ്സ് ഓഫ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇൻ ദ സെയിം വേ പെയേഴ്സ് ഓഫ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൾസോ സപ്ലിമെൻ്ററി അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ വണ്ണിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ത്രീ അത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആംഗിൾ ടുവിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഫോർ ആണ് എതിർ കോണിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആംഗിൾ സിക്സിൻ്റെയും ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആംഗിൾ ഫൈവിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ സെവൻ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം രണ്ട് പാരല ലൈൻസിനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഛേദകം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എയ്റ്റ് ആംഗിൾസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ സിക്സ് ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ സെവൻ ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആർ കോൾഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ സമാന കോണുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ സിക്സ് ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ആർ കോൾഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് മറുകോണുകൾ ആന്തര മറുകോണുകൾ ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ആർ കോൾഡ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ ത്രീ ആൻഡ് ആംഗിൾ സിക്സ് ആർ കോൾഡ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ രണ്ട് ജോഡികളുണ്ട് രണ്ട് ജോഡികളുടെ അളവുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ സെവൻ ദ ആർ ഓൾസോ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇനിയുള്ളത് ചില ഹോംവർക്കുകളാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക ടീച്ചേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കാവുന്നതാണ് ട്രൈ ടു ഡു ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പാരല ലൈൻസിനെക്കുറിച്ച് ആശയം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സുകളുമായി ഇനി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ